হাই গাইস ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যান্ড আদার ব্লগ সোম অ্যান্ড ট্রাভেলার আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম আমার সেন্ট মার্টিন ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব ছেরাদ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ভূখণ্ড প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে ছেরাদ্বীপ অবস্থিত স্থানীয় মানুষের কাছে দ্বীপটি ছেরাদিয়া বা সিরাদিয়া নামে পরিচিত ছেরাদ্বীপ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পাথর প্রবাল এবং নারকেল গাছে পরিপূর্ণ জোয়ারের সময় ছেরাদ্বীপের এক তৃতীয়াংশ সাগরের পানির নিচে তলিয়ে যায় আর সাগরের নীল ঝোঁক ঢেউ যখন পাথরের গায়ে আশ্রয় পড়ে তখন এক মোহনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় সুনীল সাগর আকাশ আর সূর্যাস্তের মিতালি দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছেরাদ্বীপে ভ্রমণ করতে আসেন এছাড়া দ্বীপের চাঁদের আলোয় মুগ্ধতার সৃষ্টি হয় তাই অনেকে পূর্ণিমার রাতে ক্যাম্পিং করতেও এই ছেরাদ্বীপে আসেন সেন্ট মার্টিন থেকে ছেরাদ্বীপ যাওয়ার উপায় সেন্ট মার্টিনের ঝেটি থেকে ছেরাদ্বীপ যাওয়ার স্পিড বোট ও ইঞ্জিন চালিত ট্রলার পাওয়া যায় অনেক ছেরাদ্বীপে যাওয়ার ভাড়া সাধারণত সিজনের উপর নির্ভর করে পর্যটনের মৌসুম ভেদে জনপ্রতি একশো থেকে দুশো টাকায় ছেরাদ্বীপ থেকে ঘুরে আসতে পারবেন আর যদি হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে তবে জোয়ার ভাটার সময় জেনে পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেল ভাড়া নিয়ে কিংবা টম টম ভাড়া নিয়ে ছেরাদ্বীপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবার ছেরাদ্বীপে আমাদের গন্তব্য হল আমাদের রিসোর্ট সীমানা পেরিয়ে থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার টমটম জার্নি আর হেঁটে যেতে হলে প্রায় দুই ঘন্টার থেকে তিন ঘন্টার মতো লাগতে পারে কিন্তু আমরা সকালবেলা রওনা দিলাম সাতটার দিকে যেহেতু এখন রমজান মাস আমরা আগে থাকতে টমটম ঠিক করে রাখিনি তাই আমরা মনে করেছিলাম হেঁটে যেতে পারবো কিন্তু খানিক পথ হাঁটার পর অনেকে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার জন্য কারণে আমরা আর সামনের দিকে এগোতে পারলাম না এরপর আমরা দুটা টমটম হিজাব করি পার টমটম আষ্টশো টাকা করে আমরা ছেরাদ্বীপ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ছেরাদ্বীপ যাওয়ার পথে এ রাস্তায় অনেকগুলো নতুন নতুন রিসোর্ট দেখতে পেলাম যা আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবে তৈরি করা হয়েছে সি ভিউ রিসোর্ট প্রায় এক ঘন্টা টমটম চালানোর পর আমাদেরকে টমটমলা একটা বিচের সামনে নামিয়ে দিল বললো এখান থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে পায়ে হেঁটে যেতে হলে নাকি বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মতো লাগবে তাই আমরা হাঁটা শুরু করলাম দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ওই ছেরাদ্বীপ আমাদের উভয় পা চালিয়ে হাঁটতে হবে কারণ জোয়ার ভাটার সময়টাও মাথায় রাখতে হবে যদি এখন জোয়ার চলে আসে আমরা ওই পাশ দিয়ে যেতে পারবো না তাই আমরা এখন দ্রুত সামনের দিকে আগাচ্ছি আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে বোট নিতে পারেন আমাদেরকে বোট ভাড়া বলেছিল জনপ্রতি একশো টাকা করে ছেলা দ্বীপের মধ্যখানে তিনটা দ্বীপ রয়েছে সর্ব লাস্টেরটা হচ্ছে প্রবাল দ্বীপ মাঝখানেরটাও ছেলা দ্বীপ বলে প্রথমটাকেও ছেলা দ্বীপ বলে এখন আমরা কাছেই চলে আসলাম না তো তাই আমরা আর বোট নিলাম না তাই আমরা এক পাশে নীল জলরাশি এবং আর এক পাশে কেওড়া বনের মাঝে বিচের মধ্যে আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এই সামনেই দেখা যাচ্ছে দ্বীপ যতই হাঁটছি ততই কাছের দিকে চলে আসতেছে
আমরা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর দ্বীপে প্রায় কাছাকাছি চলে আসলাম প্রথমে দেখলাম একটি ছোট টংয়ের দোকান আছে এখানে কয়েকটি আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে ডাব এবং যাবতীয় সকালের নাস্তাও খেয়ে নিতে পারেন সামনের দিকে যতই আগাচ্ছি মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে কারণ দুপাশে সমুদ্র এবং মাঝখানে বীজ এর মধ্যে আমরা হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং দ্বীপের কাছাকাছি যাচ্ছি সমুদ্রের পানির মধ্যে পা ডুবিয়ে মনে হলো আমরা দেশের বাইরে কোথাও আসলাম আসলে পানির স্বচ্ছতা এবং পানির নিচের কালার দেখে মনটা খুবই ভরে গেল মনে হলো এত কষ্ট হয় হাঁটা যেন সাপ্ত অবশেষে আমরা সামনে এগোতে এগোতে দিতে দেখা পেলাম এবার আমরা একসাথে দুটো সুন্দরতে খুব উপভোগ করব সাথে থাকুন প্রায় তিন চার ঘন্টা সমুদ্রের সাথে সময় কাটিয়ে এখন আমাদের যাওয়ার পালা কারণ ধীরে ধীরে জোয়ারের পানি বীচের উপর উঠা শুরু করল আর জোয়ারের পানি বেড়ে গেলে আমাদের যেতে সমস্যা হতে পারে তাই আমরা এখন সামনের দিকে এগোচ্ছি আর এখানে আমার ব্লগটি শেষ করব আশা করি সবার ভালো লাগবে ব্লগটি